हाई एवरी वन तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे इरोडोप का प्रॉब्लम नंबर वन पॉइंट सिक्स जीरो इसमें बोला गया है इन द अरेंजमेंट ऑफ फिगर वन पॉइंट नाइन द मास एम नॉट एम वन एंड एम टू ऑफ द बॉडीज आर इक्वल तीनों मास इक्वल दिए हुए हैं एम नॉट एम वन और एम टू द मासस ऑफ द पुल्ली एंड द थ्रेड्स आर नेग्लिजिबल बिल्कुल आइडियल कंडीशन हमें देख दी हुई है एंड देर इज नो फ्रिक्शन इन द पुल्ली ठीक है बहुत अच्छी बात है फाइंड एक्सलरेशन डब्ल्यू विथ विच द बॉडी एम नॉट कम्स डाउन एम नॉट किस एक्सलरेशन से नीचे आ रहा है ये हमें कैलकुलेट करना है and the tension in the thread binding together the bodies m1 and m2 m1 or m2 ke beech kuch tension force hoga wo tension force hame calculate karna hai iske alawa isme de rakha hai if the coefficient of friction between these bodies and the horizontal forces equal to and the horizontal surface is equal to k to ye jo surface hai na yahan coefficient of friction is k yahan pe diya hua hai theek hai acha sabse pehle to hum log ye baat karte hain ki agar ye jo m0 mass agar kuch acceleration se w acceleration se niche aa raha hai That means M1 और M2 भी W एक्सलेशन से नीचे आ रहे होंगे क्यों अगर नहीं अगर दो ही कंडीशन हो सकता है या तो अगर ये W एक्सलेशन से आए या फिर ये थ्रेड यहां से ये थ्रेड यहां से टूट जाए और M0 नॉट डब्ल्यू एक्सलेशन से नीचे आए तो थ्रेड टूटने वाली कंडीशन तो दी हुई नहीं है दैट मीन्स ये जो M0, M1 और M2 टू सबका एक्सलेशन जो है वो सेम होने वाला है दैट इज W. ओके okay. अब ये इधर एक्सलेट करा है अच्छा उससे पहले हम लोग देख लेते हैं एक बार Uh, कौन कौन सी फोर्सेस इसमें लग रही है M1 में M1 के फोर्सेस की एनालिसिस करें तो एक नॉर्मल रिएक्शन जो अर्थ प्रोवाइड करे होगी एन वन और नीचे की तरफ एम वन जी इस तरह से लग रहा होगा उसी तरह से M2 में देखें तो N2 सपोज नॉर्मल रिएक्शन है नीचे की तरफ M2 टू इंटू ठीक है अब अगर ये इस डायरेक्शन में एक्सलरेट हो रहा है इस डायरेक्शन में एम वन हो रहा है एम टू इस डायरेक्शन में एक्सलेट हो रहा है फ्रिक्शन फोर्स हमें पता है अगर हम इंडिया इंडिया की बात करें तो म्यू इंटू एन कैनेटिक फ्रिक्शन हम लोग लिखते हैं ठीक है म्यू इंटू एन कैनेटिक फ्रिक्शन है तो बेसिकली यहां पर क्या कंडीशन है म्यू इंटू एम क्योंकि नॉर्मल एम के बराबर है वर्टिकल डायरेक्शन में और कोई एक्सलेशन है नहीं तो नॉर्मल एम के बराबर है इस केस तो म्यू इंटू एम म्यू की जगह यहां पर क्या दिया हुआ है के यहां पर के लिया हुआ है तो के इंटू एम इंटू जी इतना फ्रिक्शन फोर्स है तो वर्टिकल डायरेक्शन में सारे फोर्सेस बैलेंस है तो मैं इसको हटा रहा हूं और यहां पर यहां पर मैं फोर्सेस लिख रहा हूं यहां पर मैं फोर्सेस लिखूंगा के इंटू एम वन टू जी यहां पर जो फोर्स लिखूंगा वो मैं लिखूंगा के इंटू एम टू इतने फोर्स लग रहे हैं अंदर का टेंशन वेंशन लग रहा होगा ठीक है और एम एम नॉट में एक फोर्स लग रहा होगा एम नॉट इंटू जी ऊपर स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स लग रहा है अब मैं सिस्टम चूज करने जा रहा हूं देखो सिस्टम को अगर बहुत ही केयरफुली uh, अगर तुम चूज करोगे ना तो क्वेश्चन वहां पे बहुत सारे क्वेश्चन इजिली सॉल्व कर ले जाओगे मैं अगर बोलू मैंने अपना सिस्टम चूज किया है एम नॉट एम एंड एम को अपना मैंने सिस्टम चूज कर लिया है स्ट्रिंग स्ट्रिंग के साथ में अगर मैंने इसको अपना सिस्टम चूज कर लिया है और मैंने इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरे पूरे सिस्टम का जो एक्सेलरेशन है ना एक्सेलरेशन मेरे पूरे सिस्टम का W दिया हुआ है तो मैं यहां पे क्या यूज करूंगा F नेट एक्सटर्नल F नेट जो एक्सटर्नल फोर्स है समेशन में ऐसा लिख देता हूं समेशन F एक्सटर्नल जो हमने पढ़ रखा है दैट इज मास इंटू एक्सेलरेशन ये बेसिकली हम लोग पढ़ रखे होते हैं है ना F external equals to mass into acceleration. अब मैं अगर मैंने सिस्टम एम नॉट एम वन और एम टू को चूज किया हुआ है तो डायरेक्टली मैं इसमें एफ एक्सटर्नल निकाल सकता हूं एफ एक्सटर्नल कौन कौन से होंगे इसमें एम नॉट एम वन और एम टू को मैंने अपना सिस्टम चूज किया है तो जो एफ एक्सटर्नल है दैट इज एम नॉट जी माइनस देखो के एम वन जी माइनस के इंटू एम टू इंटू जी इतने फोर्स लग रहे हैं इसमें टेंशन वेंशन मैं नहीं ले रहा हूं क्योंकि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अंदर स्प्रिंग वो सारे इंटरनल फोर्स है और इंटरनल फोर्स जो है वो एक्सलेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे जो एक्सटर्नल फोर्स है बस हमें उसी पे फोकस करना है तो इस सिस्टम पे ये डिपेंड करता है कि तुमने सिस्टम क्या माना है मैंने माना है एम नॉट एम और एम टू जो स्ट्रिंग के साथ जो मैंने एक ना सिस्टम माना है उसमें एक्सटर्नल फोर्सेस कौन कौन से फ्रिक्शन फोर्स जमीन से जो फोर्स लगा रहा होगा अब बोलोगे सर नॉर्मल रिएक्शन भी तो लग रहा है एम में एक नॉर्मल रिएक्शन भी तो लग रहा है इधर ये नॉर्मल रिएक्शन भी तो लग रहा है ये सब क्यों कंसिडर नहीं करे देखो वर्टिकल डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन है ना वो एम को कैंसिल आउट कर देगा यहाँ पे तो वो सारे फोर्सेस से हमें देखने की जरूरत ही नहीं है इस सिस्टम पे जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहे हैं बस इतने ही लग रहे हैं तो नेट एक्सटर्नल फोर्स नेट एक्सटर्नल फोर्स दैट इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन अब सिस्टम को मास मेरा कितना है एम नॉट प्लस एम वन प्लस एम टू इतना इंटू एक्सेलरेशन एक्सेलेशन हमने डब्ल्यू मान रखा है डब्ल्यू हमें कैलकुलेट करना है देखो इजिली हो जाएगा डब्ल्यू हो गया मेरे पास में एक काम करेंगे यहां से हम लोग जी कॉमन निकाल दिया जी कॉमन निकाल दिया तो ये बचेगा एम नॉट माइनस एम वन प्लस एम टू एम वन प्लस एम टू के टाइम्स 
है ना के इंटू एम वन प्लस एम टू लिख लो कैसे भी यार के इंटू एम वन प्लस एम टू यू गेट डिवाइडेड बाई एम नॉट प्लस एम वन प्लस एम टू सिंपल ये डब्ल्यू निकल गया ओके okay. अब इसके जो सेकेंड पार्ट में पूछा गया देखो इसमें हम लोग और एक दिमाग लगाएंगे इसके सेकेंड पार्ट में पूछा गया है द टेंशन इन द थ्रेड बाइंडिंग टूगेदर एम वन और एम टू एम वन और एम टू मैं इसको यहां से रख कर रहा हूं एम वन और एम टू के बीच का जो थ्रेड है उसका टेंशन हमें निकालना है ये टेंशन ये इस पर टेंशन टी लगा रहा होगा ये इस पर टेंशन टी लगा रहा होगा इक्वल एंड अपोजिट ये टेंशन हम लोग कैसे निकालें इसमें भी हम लोग दिमाग लगा लेंगे हमारे पास अब हम लोग जो सिस्टम कंसिडर कर रहे हैं अब हम लोग जो सिस्टम बोलेंगे बाई सिस्टम वुड भी अब मेरे पास जो सिस्टम है सिस्टम वुड भी एम टू एम टू मास को मैंने अपना सिस्टम माना एम टू मास में कौन कौन से एक्सटर्नल फोर्स लग रहे होंगे एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे हमें पता है कि दिस दिस इज के इंटू एम टू जी इधर लग रहा होगा और एक टेंशन फोर्स इधर बस ये दोनों एक्सटर्नल फोर्स लग रहे हैं तो यहाँ पर फिर से हम लोग लिखेंगे एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू एम ए ठीक है तो एफ एक्सटर्नल कौन कौन से लग रहे हैं टी माइनस के इंटू एम टू इंटू जी दिस शुड भी इक्वल टू एम टू इंटू एक्सलेशन ऑफ एम टू क्या है सेम डब्ल्यू ही है तो डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ से हम लोग सब्सिट्यूट कर देते हैं जी टाइम्स ऑफ एम नॉट माइनस के इंटू एम वन प्लस एम टू थोड़ा जगह की कमी पड़ गई डिवाइडेड बाई एम नॉट यहाँ मैं बस वही उठा के डाल रहा हूँ एम वन प्लस एम टू यहाँ से जो है ना डब्ल्यू की वैल्यू मैं उठा के डाल रहा हूँ यहाँ पे एम टू इंटू डब्ल्यू डब्ल्यू की वैल्यू मैंने यहाँ से उठा के डाल दी अब इसको हम लोग सॉल्व करें तो टी मेरे पास में देखो क्या जा रहा है के इंटू एम टू जी ठीक है उधर ले गया मैंने इधर ले गया के इंटू एम टू जी को प्लस एम टू जी इंटू एम नॉट माइनस के इंटू एम वन प्लस एम टू डिवाइडेड बाई एम नॉट प्लस एम वन प्लस एम टू तो ये अगर हम लोग सॉल्व करें तो मैं थोड़ा सा इसको रब कर देता हूँ ठीक है इसको रब कर देता हूँ ताकि मैं रिजल्ट यहाँ पे लिख दूँ लिख सकूँ सिंपल है ये चीज़ तो बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं हम लोग ये मैं डायरेक्टली यहाँ से देख के ही सॉल्व कर रहा हूँ टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी देखो के एम टू जी इंटू एम नॉट ये टर्म और यहाँ पर बचेगा एम टू जी इंटू एम नॉट बाकी सारे टर्म ऊपर वाले कैंसिल हो जाएंगे एम टू जी एम टू जी इंटू के इंटू एम वन प्लस एम टू और यहाँ पर के इंटू एम टू जी एम वन प्लस एम टू वो टर्म कैंसिल हो जाएगा जो बचेगा वो मैं लिखता हूँ के इंटू एम टू जी इंटू एम नॉट ऊपर ये बचेगा प्लस यहाँ पर बचेगा एम टू जी इंटू एम नॉट डिवाइडेड बाई बाकी सब कट कटपिट जाएंगे एम नॉट प्लस एम वन प्लस एम टू अभी यहाँ से निकालना जो कॉमन निकाल दो k k प्लस वन कॉमन निकल जाएगा ना एम टू जी एम नॉट कॉमन ये निकल जाएगा इसमें एम टू जी एम नॉट के प्लस वन मैं यहाँ से हटा देता हूँ एम टू जी एम नॉट यही बचा ना k प्लस वन तो ये है मेरे पास में टेंशन की वैल्यू आ गई सिंपल है ओके okay? बस हमें सिस्टम चूज करना आना चाहिए ढंग से तो हम लोग इसको इजीली सॉल्व कर ले जाएंगे तो आ, फिर भी कुछ डाउट रहता है ये चीज़ मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की फिर भी कुछ डाउट रहता है कमेंट सेक्शन में लिखो मैं जरूर रिप्लाई करूंगा अदरवाइज टेलीग्राम चैनल में हमारा पूछ सकते हैं वहाँ भी हम लोग वहाँ डिस्कशन कर सकते हैं और आ, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करना एक लाइक बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंस रखता है तुम्हारा लाइक ओके और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना